Piatok 6.24 po obede. Stajem všetkých pri ďalšom videku z hry Heavy Rain. Máme tu posledný list, poslednú skúšku, ktorú musí i ten postúpiť predtým, než snáď dostane adresu, kde by sa nachádzal jeho syn. Takže poďme na to. Chudák ledva sa vlečie, má to dosť. Posledná skúška. Posledná otázka. Ste pripravení dať svoj život pre záchranu svojho syna? Je tu jed v tej flaške, ktorý vás zabije za 60 minút. Ak ho vypijete, dostanete posledný list s adresou a budete mať dosť času zachrániť svojho syna a povedať mu s Bohom predtým, než zomriete. Buď to vypite, alebo nechajte byť. Výber je na vás. Hm, takže čo to tu máme za fašičku? Dobre, čo v tom je, keď to bude až za hodinu účinkovať? Každopádne to necháme byť. Pretože to nemá význam zabíjať sa. Musíme nájsť nejaký iný spôsob. I'll find you, Sean. I'll figure out a way, and I'll come and get you, son. Takže niektorá z tých adres, ktorá sú na tom, na tých listoch by mohla byť tá správna, lenže ktorá je ich 5 a všetky nestihneme obehnúť. Nemáme čas ich prejsť všetky tie adresy. Máme príliš málo času, takže skúsime zistiť, či nejdeme nejakú stopu v tom telefóne z toho videa, ktoré nám poslal ten únosca. No, mám poč... Dlhem taký, že tam počujem trúbiť nejakú loď. No, teraz to bolo jasne počuť. Takže tu by nás mohlo priviesť na správne miesto. Pozrieme si tie adresy, je ich tu 5. A jedna jediná sa nachádza pri rieke. Takže tu by mohla byť ona, táto Theodore Roosevelt Road. Takže poďme tam. I may only have time for one address. If Sean's not there, I'm done. It's a crapshoot. Máme čas iba na jednu adresu, takže ideme. Myslím, že by to mohlo byť tam. Tam bude zrejme nejaký prístav, alebo keby aj nebol, tak tie lode trúbiť bude môcť počuť jedine tam.
Ja to k šestri, sať. Máme iba niekoľko hodín nájsť Šona Marsa a nemáme žiadnu stopu. Aha, dieťa môže zomrieť, ja tu chodím v kruhoch. Máš spalené na odchod? Už sa to hovoríš. Vyššie to ani skončilo. Vieme, kto to spravil. Nepotrebujeme viacej tvoje služby, Norman. Takže môžeš ísť do Washingtonu. Kala by som, keď som povedal, že mi budeš chýbať. Vyššie to ani neskončilo. Nemáte nič proti Marsovi. Mars je vinný. Prípad je uzavretý. A už to nie je tvoj záujem, aby si sa v tom hrával. Spál sa a vypadni. Mám to byť ako kompliment? Ja som našiel origami vraha. Všetci sú šťastní. Konec príbehu. Šťastnú cestu späť, Norman. To bola pekná nadávka. To sa ani nedalo preložiť. No, vrahovo meno je niekde tu v tých dátach. Musím to nájsť predtým, než bude neskoro. Fajn. Takže poďme na to. No, nejaká zase tento čašník, ktorý nás varuje pred používaním tej drogy. Veľmi nebezpečné to môže byť, no. Môže vás to zabiť, keď si nedáte pozor. Takže, nejaké stopy. Čo tu máme nové kolesa? Sme videli. Takže máme tu nahráte nejaké video z toho zápasu. Keď sa byli u toho paka v tom bare. Tak si to pustíme. Play. Konec. Dobre, tak dáme to ešte raz. Skúsim to zastaviť. Čakaj, to sa nedá zma pustiť. Takže ešte raz takto to musíme ešte raz pustiť. Pauza. A dáme to analyzovať. Tento záber. Á, hodinky našiel. Zlaté. Také to sme niekde videli predtým. Haha. To sme videli u toho policajta na stole. To sú hodinky, keď nejaký polisár je povýšený na poručíka, tak dostane takéto hodinky. No, takže vrah je policajt. No prosím. Ešte to pustíme ďalej, ale asi tam už nezistíme nič. Nič. Katana. Japonský meč. To by nič nehovorí. To nemá zvrahovníc spoločné. Dobre, takže toto je veľce dôležitá stopa. Takže ona tie isté hodinky, ktoré boli tam na stole u tých policajtov, ktoré sa dávajú, keď niekoho povyšujú na lutenanta, takže 
Je dosť možné, aj že toto je policaj, ktorý bol povýšený, dostal takéto isté hodinky, ktoré stále nosí. Čiže je veľmi teda neopatrné od neho. Dobre, máme tu tú zbraň, čo nechal tam v tom, v tej modrej lagúne. Na zemi. Tak si pozrieme, ako má tá zbraň históriu. Máme to analyzovať. Impounded in a police case five years ago. The gun is still supposed to be in police custody. Who checked it out? If not a cop. Mm-hmm. Čiže tá zbraň je stále akože v evidencii policii, že bola pred piatimi rokmi nejaká bola hľadaná či čo a že kto by ju mohol ukradnúť, keď nie je policajt. Takže tu nemáme nič. Žiadna analýza. Ešte sa vrátim. K tomu videu skúsim toto ešte dať. Geoanalýza, žiadne dáta, dobre. No a ešte tam máme jednu vec, čo som si všimol. Na opačnej strane. To nejaké lístky, čo to je? Á, z nejakej stanice palivovej. Gas station, nejaká, oné, gas je plyn, plynová stanica. Že by to malo oné auto na plyn? Alebo niečo iné? Plynové bomby, že by si tam chodili nejaké nabíjať. Dá to analyzovať. Štandardný papier. Nič také zaujímavé. Dovedáme ešte geoanalýzu. Čiže ten vrah žije v tejto zóne. Nejakých 340 ľudí tam ešte býva. Takže teraz nám to môže pomôcť, keď vieme, že zhruba tam v tej zóne býva, okolo tejto stanice plynovej, kam zrejme chodí, to má asi najbližšie. Takže teraz by sme si mali pozrieť... Aha, to mi nepomôže, dobre. Tento otázniček, čo tam je... To neviem, čo je. Aha, takže... Vyzerá to tak, že vrahom je policajt. Toto vysvetľuje, akože... Prečo to vyšetrovanie je v slepej uličke? Akože môžeme obviniť Blake, ale myslím, že Blake to asi nebude. Takže budeme ďalej pokračovať. Mám si analýzu. Analýza nemožná. Máme málo dát. Á, pozrime sa. Tu bývajú policajti. A iba jeden jediný policajt býva v tej zóne. Mám ťa. Hm, takže v tej zóne... Takže vlastne nejaký dom tam, takže ak sa mýlim, tak Sean Mars je mŕtvý. Hm. Takže jeden policajt býva tam blízko toho gas station, tej pumpy, alebo je to stanice plynovej. Takže to by mohol byť on. Ste si istí, že je toto práve auto v prístave? Zavoláte SWAT tým a helikoptéru. Dneska? Samozrejme, že dneska, ty imbecil. Takže našli... Iť novo auto v prístave, idú po ňom. Paráda, tam bude veselo v tom prístave za chvíľu. Nechaj ma byť s tebou, Scott. Je to iba na pár dní. Takže... Buď s tvojou matkou a keď to všetko skončí, tak ti zavolám. Takže... Povedz mi, kto je origami killer. Kto zabil môjho syna? Keď budem hotový, tak ti poviem všetko. Slúbujem. Takže on ju posiela k jej matke, zrejme. Kvôli tomu, aby sa aj niečo nestalo. Tak ju prehovoril, aby odišla na pár dní. No, vyzerá to tak, že to medzi nimi vážne, no. Ďakujem, 
Ja, ich höre, wo das Tupa. Jetzt sonst spät, wieder. Okay, takže sa vraciame o 30 rokov dozadu, kedy sa tam malý John Shepard topí v tej rúre. A ideme tu pohľadať nejakú pomoc jeho bratom, jeho dvojčaťom, ktorého meno stále nepoznáme. Teda okrem Madison Page, ktorá už ho pozná to meno. No a tu odsino tu sedí. Ten pomôže určite. Otec, otec, tam je John. Padol do tej rúry. No, Zmiezni si, malý, otrava. Nehaj ma samého. No, poď, otec, poď. John môže zomrieť. Choď preč. Prosím, otec. John zomrie. Hovorím ti, zmizni. Mhm. Mám dojem, že ten aj nevie, čo mu hovorí. Skúšal som to, John, skúšal som to, ale nikto nepríde. Prosím, nezomieraj. Nezabudni na mňa. Scotty. Jedná postava v tejto hre sa volá Scott. Sice už nie je Scott Shepard. Ale Scott Shelby. Scott Shelby, ktorý zobral úlohu súkromného detektíva, ktorý vyšetruje prípad origami vraha, aby mohol zozbierať a zničiť všetku evidenciu, ktorá by mohla viesť k nemu samému. Obálku od Loren, tento mobil, ktorý získal od tej mladej, čo sa chcela zabiť, Pravicu od toho obchodníka. Nejaký zápisník s menami ktorý si viedol Paco Mendes. Fotku, kde je so svojím bratom, ktorú mala v nočnom stolíku jeho matka. A nakoniec zápisník jeho starého priateľa.
Smutné. OK. Takže už vieme, kto je ura. Ako to bude ďalej, ak sa to všetko skončí, uvidíme snad už v ďalšom videu. Ďakujem za pozrite a uvidíme sa zase na budúce. Bye, bye.